हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर रिमेनिंग मेथड्स ऑफ फिजिकल टाइप दैट इज फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विथ आवर फिजिकल मेथड वी हैव डिस्कस्ड द हीट स्टरलाइजेशन मेथड विच कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट कमिंग टू दिस लेक्चर द सेकेंड मेथड इज फिल्ट्रेशन now filtration it is a method of sterilization in which microbial population is removed with the help of the filters in this procedure the samples are passed through a filter of appropriate size and the microbial load remains on the filter and we get a sterile sample to kya hota hai is technique mein is technique mein हम सैम्पल पास करते हैं इट मे बी एनी सैम्पल लाइक एयर सैम्पल थ्रू दी फिल्टर ओके देन इट मे बी एनी टाइप ऑफ द फिल्टर विच हैज द एप्रोप्रिएट पोर्ट साइज एंड ऑन टू दैट फिल्टर मेमरे द बैक्टीरियाज गेट एडर द बैक्टीरियाज गेट स्टक ओके एंड इन द फिल्ट्रेट वी गेट द क्लियर सैम्पल विच इज फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम This procedure is used to remove microbial population from heat sensitive materials like vaccines, antibiotics, serum samples as well as this filtration method is also used for the purification of air in the laminar air flow. तो इस प्रोसीजर का यूज क्या है Definitely it helps to remove, it helps to filter out the microbial load. और माइक्रोबियल पॉपुलेशन फ्रॉम द हीट सेंसिटिव मटेरियल्स मीन्स विच आर सेंसिटिव टू द हीट लाइक वैक्सीन्स एंटीबायोटिक्स एंड सीरम सैम्पल्स ओके ये जो है वैक्सीन्स एंटीबायोटिक्स सीरम सैम्पल्स ये सैम्पल्स हीट सेंसिटिव है हम इन्हें हीट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते इसीलिए हम इन्हें फिल्टर आउट करते हैं टू Uh, we can say to separate out the microbial population. Okay, so this is the main criteria behind this filtration method. So what type of filters are used? Depth filter and membrane filter. So depth filter kya hai? Depth filters. These are the filters in which porous filtration medium is used. This medium retain particles throughout medium. ओके सो पोरस फिल्टर यूज किया जाता है पोरस मतलब डेफिनेटली कोई भी फिल्टर हम यूज करेंगे उसमें पोर्स तो होंगे ही ओके सो दैट इज द पोरस फिल्ट्रेशन और उस फिल्टर के ऊपर उस फिल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल्स सेटल होते हैं आपके बैक्टीरिया सेटल होते हैं ठीक है नेक्स्ट दिस टाइप ऑफ फिल्टर्स आर यूज इन केस ऑफ हाई लोड ऑफ पार्टिकल्स इन द फ्लूड बिकॉज अदर फिल्टर्स गेट क्लॉग तो डेप्थ फिल्टर का यूज क्या है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड ज्यादा होगा किसी भी सैंपल में अगर आप वैक्सीन कंसीडर करें इवन यू कैन कंसीडर द एयर एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज्यादा है ठीक है या फिर आप कोई भी सैंपल कंसीडर करेंगे सॉइल सैंपल या फिर कोई भी सीरम सैंपल आप कंसीडर करेंगे इफ यू वांट टू फिल्टर आउट दिस सैंपल सो वी कैन यूज द डेप्थ फिल्टर एंड ऑन टू दैट फिल्टर पेपर वी कैन गेट द लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल लोड और लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल फ्लोरा एंड अदर फिल्टर्स हम क्यों नहीं यूज कर सकते बिकॉज उसकी पोर साइज डिपेंड ऑन दैट पार्टिकल ये कम या ज्यादा हो सकती है सो so दैट कॉगुलेशन क्लॉगिंग के ब्लॉकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक है सो डेप्थ फिल्टर्स यूज क्या है उनका दे आर यूज इन द केस ऑफ हाई लोड ऑफ पार्टिकल्स ओके अगर हमें लार्ज माइक्रोबियल पॉपुलेशन फिल्टर आउट करने हैं तो वी कैन यूज द डेप्थ फिल्टर्स डेप्थ फिल्टर्स आर यूज ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ फूड बीवरेजेस एंड केमिकल्स सो दिस इज द एप्लीकेशन दिस आर यूज इन द फूड बीवरेजेस एज वेल एज in the chemical industries these filters are not bacteriological filter bacteriological means what these are related to the bacteria 
ओके तो बैक्टेरियोलॉजिकल फिल्टर क्या होता है दिस आर द फिल्टर्स विच हैव द पोर्स दैट आर फाइन इनफ टू फिल्टर द बैक्टीरिया मतलब यहाँ से बैक्टीरिया भी फिल्टर आउट होते हैं ओके okay? तो ये फिल्टर्स दिस आर नॉट द बैक्टेरियोलॉजिकल फिल्टर्स एग्जाम्पल्स आर कैंडल फिल्टर्स एंड एजबेस्टोस फिल्टर कैंडल फिल्टर क्या होते हैं दिस आर मेड अप ऑफ क्ले ओके ये फिल्टर क्ले से बने होते हैं और इन फिल्टर्स का यूज होता है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पर्पज ओके इट फिल्टर आउट द वाटर और इट मेक द वाटर फॉर द पोर्टेबल ओके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ये फिल्टर यूज किया जाता है जस्ट इन ऑर्डर टू रिमूव द टर्बिडिटी ओके सो इन ऑर्डर टू रिमूव द टर्बिडिटी दिस कैंडल फिल्टर्स आर बीन यूज एजबेस्टॉस की अगर हम बात करेंगे तो एजबेस्टॉस ये नेचुरल ऑकरिंग एक सिलिकेट मिनरल है ओके इट इज़ अ टाइप ऑफ द मिनरल विच इज नेचुरली ऑकरिंग एंड द एप्लीकेशन इज सेम एज दैट ऑफ द कैंडल फिल्टर इट इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वॉटर विच अल्टीमेटली विच विच अल्टीमेटली कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज ओके सो दैट इज अबाउट द डेप्थ फिल्टर नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर ये बैक्टेरोलॉजिकल फिल्टर है बैक्टेरोलॉजिकल फिल्टर मतलब यहाँ से हम बैक्टीरिया भी फिल्टर आउट कर सकते हैं वैसे डेप्थ फिल्टर इट वॉज नॉट बैक्टेरोलॉजिकल फिल्टर ओके यहाँ पर हम टर्बिडिटी फिल्टर कर सकते थे पार्टिकल्स फिल्टर आउट कर सकते थे बट बैक्टीरिया फिल्टर आउट नहीं होते हैं ओके दैट वॉज ऑफ द डेप्थ फिल्टर लेकिन मेम्ब्रेन फिल्टर क्या है ये बैक्टेरोलॉजिकल फिल्टर है बैक्टेरोलॉजिकल फिल्टर मीन्स दिस आर द फिल्टर्स हु स्पोर्स आर वेरी फाइन इनफ टू फिल्टर आउट द बैक्टीरिया तो मेम्ब्रेन फिल्टर से बैक्टीरिया भी फिल्टर आउट होते हैं सो इट इज द बैक्टेरोलॉजिकल फिल्टर सेकेंडली दिस आर द पोरस फिल्टर्स विच रिटेन द पार्टिकल ऑन द सर्फेस दैट आर स्मॉलर दैन देयर पोर साइज ऑफ द फिल्टर डेफिनेटली उसकी पोर साइज शॉर्ट होती है तो इट हैज द पार्टिकल्स कैन बी रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर दे कैन सेटल ऑन द फिल्टर पेपर द डायमीटर इज जीरो पॉइंट ट्वेंटी टू माइक्रोमीटर एग्जाम्पल से एयर फिल्टर्स सर्जिकल मास्क लैमिनार एयर फ्लो एंड इट हैज टू फिल्टर्स लाइक एच ई पी ए एंड यू एल पी ए नाउ एयर फिल्टर्स टू फिल्टर आउट द एयर इज नोन एज द एयर फिल्टर्स सर्जिकल मास्क हैं ओके मास्क विच आर यूज एट द इन द हॉस्पिटल फॉर द सर्जरी पर्पज दैट इज द सर्जिकल मास्क ओके उसकी पोर्स साइज जीरो पॉइंट ट्वेंटी टू माइक्रोमीटर अप्रॉक्स होती है लैमिनार एयर फ्लो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट वेर वी कैन वेर वी कैन डू द प्रैक्टिकल वर्क लाइक वी कैन से लाइक पोरिंग और स्ट्रिकिंग और स्प्रेडिंग ओके तो लैमिनार एयर फ्लो ये एक ऐसा डिवाइस है ओके एंड इट यूजेज द टू टाइप्स ऑफ फिल्टर एच ई पी ए एंड यू एल पी ए एच ई पी ए स्टैंड्स फॉर द हाई इफिशंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर ओके ये एक एयर फिल्टर है विच इज यूज इन प्यूरीफाइंग एयर ठीक है एच ई पी ए क्या है इट इज द एयर फिल्टर फॉर प्यूरीफाइंग एयर एंड यू एल पी ए क्या है इट इज अल्ट्रा लो पर्टिकुलेट एयर फिल्टर ओके अल्ट्रा लो पर्टिकुलेट एयर फिल्टर और एच ई पी ए है हाई इफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर यू एल पी ए क्या करता है इट रिमूव ऑलमोस्ट वी कैन से नॉट ऑलमोस्ट बट इट रिमूव एटलीस्ट नाइंटी नाइन पॉइंट नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ डस्ट एयर बॉन पार्टिकल्स विथ मिनिमम पेनिट्रेशन ओके सो This is a type of the ultra, and it is used in the laminar air flow. जो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट डस्ट एयरबॉर्न पार्टिकल्स ये रिमूव कर सकता है दैट इज द यू एल पी ए सो ये था अबाउट द फिल्ट्रेशन टू टाइप्स के हैं डेप्थ फिल्टर्स एंड मेमरेन फिल्टर डेप्थ फिल्टर ये बैक्टेरोलॉजिकल फिल्टर नहीं है मतलब यहाँ से बैक्टीरिया फिल्टर आउट नहीं होते मेम्ब्रेन फिल्टर ये बैक्टेरोलॉजिकल फिल्टर है यहाँ पर आप बैक्टीरिया भी फिल्टर आउट कर सकते हैं डेप्थ फिल्टर का यूज है टू रिटेन द पार्टिकल्स थ्रू आउट द मीडियम यहाँ पर पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स सेपरेट आउट होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स में डस्ट पार्टिकल्स एज वेल एज बैक्टीरिया भी सेपरेट आउट होते हैं ओके okay? डेप्थ फिल्टर्स का अगर हम एप्लीकेशन देखें इट इज़ यूज इन द फूड बी एवरेजेस एंड केमिकल्स 
मेम्ब्रेन फिल्टर की अगर हम बात करें एप्लीकेशन में तो फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन ऑल्सो मेम्ब्रेन फिल्टर इज बीन यूज ओके यर एग्जाम्पल्स आर कैंडल फिल्टर एंड एजबेस्टोस फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर का एग्जाम्पल है सर्जिकल मास्क लेमिनार एयर फ्लो एंड एयर फिल्टर ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन लास्ट वन इज रेडिएशन नाउ इन रेडिएशन देर आर टू टाइप्स नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन रेडिएशन में हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं इसका मेन टारगेट होता है टू किल द माइक्रोबियल डी एन ए वेयर डैमेज ऑकर्स ड्यू टू द आयोनाइजेशन ओके तो हम यू वी लाइट एक्सपोज करते हैं या फिर गैमारेस एक्सपोज करते हैं ठीक है सो रेडिएशन इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग सरफेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशन फॉर स्टरलाइजेशन कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सरफेस को हम एक्सपोज करेंगे उसके ऊपर हम रेडिएशन डालेंगे फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पज तो रेडिएशन कौन से डालेंगे हम एक तो गैमारेस के या फिर यू वी लाइट के ओके सो दो टाइप से नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग लेट सी फर्स्ट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग वेव्स हैव अ वेरी लिटिल पेनिट्रेशन पावर सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली ऑन द सरफेस आर किल्ड इसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है इट हैज द लो पेनिट्रेशन पावर पेनिट्रेशन पावर मीन्स वॉट इट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिटेड फॉर दिस सब्सटेंस ओके कितने अमाउंट में अभी रेडिएशंस मैंने अगर एक्सपोज किए हैं तो कितने अमाउंट में वो एक्टिविटी दिखाएगा स्टरलाइजेशन की एक्टिविटी दैट इज द पेनिट्रेशन पावर तो इसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है लो पेनिट्रेशन पावर है लो पेनिट्रेशन पावर क्यों है बिकॉज इट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ओके ये आयन्स फॉर्म नहीं करता है वेन वी विल एक्सपोज दैट रेडिएशन इट इज इट विल नॉट फॉर्म दी वी कैन से इट विल नॉट क्रिएट द रेडिकल्स ओके रेडिकल्स क्रिएट नहीं होंगे रेडिकल मतलब चार्ज मॉलिक्यूल्स पे चार्ज तो यहाँ पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा इसीलिए लो पेनिट्रेशन पावर है ओके सो यर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली ऑन द सर्फेस आर किल्ड अपॉन एक्सपोजर दिस वेब्स आर एब्जॉर्ब बाय मेनी मटेरियल्स पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड्स अगर मैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन डालती हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी सरफेस पे तो क्या होता है दिस रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाय दैट मटेरियल बाय दैट ऑब्जेक्ट बाय दैट सब्सटेंस एंड पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उस पर डायरेक्टली ये रेडिएशन अटैक करते हैं नेक्स्ट द वेव्स एज अ रिजल्ट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ पिरीमाइडिंग डायमर्स विच ब्रिंग एरर इन द डी एन ए रेप्लीकेशन एंड कॉज द डेथ ऑफ द माइक्रोब्स बाय म्यूटेशन ये पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है मोड ऑफ एक्शन ओके उस केमिकल की उस रेडिएशन की मोड ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन मतलब इट इज नथिंग बट वेन यू पुट सम केमिकल्स What actually reaction takes place? That is known as the mode of reaction. तो ये waves क्या करता है It causes the formation of pyrimidine dimers. अभी दो चीज nucleotides दो चीज़ों में divide किए गए हैं purines and pyrimidines. तो purines कौन से हैं Adenine and guanine. These are the purines. और pyrimidine है थाइमिन एंड साइटोसिन तो डी एन ए में जेनेटिक मटीरियल जो है डी एन ए एंड आर एन ए तो डी एन ए कंसिस्ट ऑफ एडीनाइन ग्वेनाइन थाइमिन एंड साइटोसिन एंड आर एन ए सेम जस्ट इन आर एन ए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाई दी यूरेसिल ठीक है ये बेसिक है तो प्यूरिन्स होते हैं एडीनाइन एंड ग्वेनाइन एंड पिरीमिडिन इज थाइमिन एंड साइटोसिन तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है पिरीमिडिन डायमर्स डायमर्स मीन्स वॉट टू ओके इट इज टाइप ऑफ द म्यूटेशन पिरीमिडिन डायमर्स इट इज द टाइप ऑफ द म्यूटेशन तो जब हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जब हम बॉम्बार्ड करते हैं तो इट क्रिएट्स द पिरीमिडिन डायमर विच इज द डिफॉल्ट ये क्या है एक ये फॉल्ट केस है ओके इट इज द फॉल्ट केस तो इट क्रिएट्स द डायमर्स एंड इट अल्टीमेटली ब्रिंग द एरर इन द डी एन ए 
क्या होता है एरर आ जाता है डीएनए में ये नॉर्मल नहीं है एब नॉर्मल है ठीक है एरर आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में एंड जैसे एरर आएगा म्यूटेशन आएगा इट विल लीड टू दी डेथ ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इस तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किल हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन विच लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ पिरीमिडिन डायमर्स पिरीमिडिन डायमर्स इट इज द टाइप ऑफ द म्यूटेशन यहाँ पर डायमर फॉर्म होता है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स का डायमर फॉर्म होता है तो डायमर फॉर्म होने के वजह से रेप्लीकेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा वहीं उसको ब्रेकेज लग जाएगा एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसे एंजाइम आगे नहीं बढ़ेगा वहाँ रेप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा जब रेप्लीकेशन ही स्टॉप हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाएंगे इट विल डेफिनेटली लीड टू दी डेथ ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके सो इट इज ऑवे वर अप्लाइड इन द स्टरलाइजेशन ऑफ एयर फॉर द सर्फेस स्टरलाइजेशन ऑफ असेप्टिक वर्क एरियाज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड वाटर तो इसके एप्लीकेशन क्या है we can use this technique for the sterilization of air and when जब आप lab के कोई काम करते हैं तो surface clean करने के लिए आप ये technique use कर सकते हैं and the uh, even in the water treatment plant also this technique is been used next is ionizing radiation opposite of non ionizing is ionizing radiation as the name indicates यहाँ पर it leads to the formation of the ions means what यहाँ पर atoms चार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं ठीक है सो दैट इज द आयोनाइजिंग रेडिएशन एग्जाम्पल्स आर एक्स रे एंड गैमर रेज आर कॉमनली यूज फॉर द आयोनाइजिंग रेडिएशन एज अ स्टरलाइजेशन तो हम यहाँ पर एक्स रे और गैमा रेज यूज करते हैं एक्स रे और गैमा रेज ये हाई एनर्जी रेडिएशन है विच लीड्स टू द आयोनाइजेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अलॉन्ग विथ वॉटर मतलब अगर मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊँ तो एच टू है एच टू ओ है ओके वाटर है एच टू ओ इट विल स्प्लिट इन टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस ओके तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो चुका है आयन्स फॉर्म हो चुके हैं ठीक है सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजिंग और आयोनाइजेशन मॉलिक्यूल द आयोनाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स लाइक हाइड्रोक्सिल रेडिकल सुपर ऑक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड थ्रू आयोनाइजेशन ऑफ वाटर तो जब आयोनाइजेशन होता है आयोनाइजेशन होना मतलब क्या चार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना ठीक है तो इट लीड्स टू दी जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है दिस आर दी टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स तो टॉक्सिक ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स जैसे कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल है मीन्स ओ एच माइनस रेडिकल मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्ज तो ओ एच माइनस सुपर ऑक्साइड आयन है हाइड्रोजन पर है ठीक है सो दिस आर दी मेटाबोलाइट्स ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स ओके आफ्टर जब आयोनाइजेशन होता है तब ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं देन दिस मेटाबोलाइट्स आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड दे कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडाइजिंग वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स अब यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स न वॉट आर दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स This has the ability to oxidize other substance. In short, अगर मैं इसको बोलूँगी तो it is nothing but the acceptance of electron. Atom या molecule electrons accept करता है तो अगर मैं इसको example के example बताऊँ इसका तो oxygen is there, hydrogen is there, okay? And halogens are there. So these are the examples of oxidizing agent. These are the molecules which has the ability to accept the electrons. तो ये metabolites क्या होते हैं Oxidizing agent होते हैं They can accept the electron and by accepting the electron they can kill the microorganism and many cellular components. Okay. So radiation sterilization is um, used to sterilize the surgical instruments, then prosthesis. यूनिट डोज ऑइंटमेंट्स प्लास्टिक सीरेंजेस एंड ड्राई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज इन द सर्जरी पर्पज लाइक सीजर्स होते हैं फोर्सेप्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके एंड प्रोस्तेस इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्तेस इज इट इज अ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट इट मे बी एनी बॉडी पार्ट लाइक लीम फोर लीम हैंड्स लेग्स ओके सो दैट इज द 
प्रोस्थेसिस ऑइंटमेंट्स आर देअर प्लास्टिक सिरिंजेस आर देअर अँड अदर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स इफ यू विल सी द डिफरन्स बिट्वीन आयोनायझिंग रॅडिएशन अँड नॉन आयोनायझिंग रॅडिएशन वील क्विकली रिवाइज आयोनिंग आयोनायझिंग रॅडिएशन दिस हॅव द I have mentioned here low penetration, very little penetration power. Okay, ionizing radiation, they have the high penetration power or non-ionizing radiation में हमने देखा था कि low penetration power है Okay, again it has the rapid action and it does not raise the temperature and uh, non-ionizing उसके opposite है नेक्स्ट सेकेंड है इट आयोनाइजिंग रेडिएशन इट कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ डी एन ए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर सो इट इज कॉल्ड एज द कोल्ड स्टरलाइजेशन क्या होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन में जैसे हम गैमा रेज उस पर डालते हैं तो इट लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ द डी एन ए इन दिस दिस रेडिएशन आर यूज टू स्टरलाइज द क्लीन सर्फेस एरियाज इन ऑपरेशन थिएटर्स एंड लेमिनार एयर फ्लो हमने एग्जाम्पल देखा था एच ई पी ए आयोनाइजिंग रेडिएशन इट डिस्ट्रॉयज ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पोर्ट्स बट कैन नॉट इफेक्ट वायरसेस तो आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करते हैं स्पोर्ट्स भी किल करते हैं बट इट डजेंट किल्स द वायरसेस एंड एग्जाम्पल है एक्सरेज और गैमरेज अगर हम नॉन आयोनाइजिंग की बात करें तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इट हैज द लो पेन्यूट्रेशन पावर दिस रेडिएशन आर यूज टू क्लीन द सर्फेज एरियाज Uh, where we can uh, perform our practicals for yes practicals like pouring spreading etc example se iske infrared and uv rays uv ki range hi hoti hai uh, the exposure of 250 to 300 nanometer wavelength for 30 minute is used for the sterilization purpose okay aur uv ki range hi hai 100 to 400 nanometer ke beech mein तो जब हम 250 फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड नाइनोमीटर की यू वी लाइट एक्सपोज करते हैं फॉर थर्टी मिनट स्टरलाइजेशन प्रोसेस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे उस पेबलेंथ पे कील हो जाते हैं ओके सो दैट इज द सिंपल टेक्निक्स ऑफ फिजिकल मेथड्स ओके इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू द केमिकल मेथड्स I hope you might have understood all these physical methods if you have any doubt regarding physical method you can ask me in comment section thank you